Reunion Island belongs to Indian Oceania, an area that is vast and rich, but has been rather poorly studied until recently. In order to rectify this gap in international research, the Observatory of Indian Ocean Societies was created in 2010. C'est une fédération de recherche, donc c'est un regroupement d'unités de recherche. Il y a dedans euh, des gens qui font du droit, des économistes, des historiens, des politologues, des géographes, des linguistes. L'objectif de la fédération de recherche, c'est de travailler sur les sociétés de l'océan Indien. This work is articulated around three major lines of research and favors multidisciplinary and interdisciplinary approaches. Le fait de s'inscrire dans cette structure nous permet justement de nous regrouper autour de, de questions communes, autour de sujets de recherche communs, et ça permet effectivement de, de, aux chercheurs de travailler ensemble sur des questions euh, euh, qui intéressent directement le, le territoire et puis la, la grande zone océan indien. C'est en ceci qu'on peut dire que cette fédération est une valeur ajoutée. Parce que maintenant, les, à l'extérieur, les chercheurs... Euh, pense fédération, donc ça veut dire masse critique, ça veut dire également que nous avons là vraiment des champs de compétences qui croisent et qui fécondent en quelque sorte cette recherche, ce que nous n'avions pas dans nos laboratoires traditionnels. When researchers work on a field as open as the Indian Ocean and its societies, they obviously need to function within an international network. Therefore, the observatory encourages all possible forms of collaboration with researchers in the neighboring islands and far beyond. Ah bah c'est primordial de pouvoir se, se confronter euh, aux autres. C'est une manière, euh, disons, d'aller sur le terrain ou de faire venir sur notre terrain euh, les, les acteurs euh, de ces pays de, de l'océan Indien. Et on s'enrichit forcément. In 2017, organizing the first international conference was a key structuring moment in this process of opening up. For two days, researchers from 15 different countries presented their research institutes and shared and discussed their work. Les thématiques sont nombreuses et appellent la pluridisciplinarité. Je trouve ça extraordinaire, oui. J'ai l'impression d'assister à quelque chose qui est en cours, en construction, en co-construction avec euh, des, des, des expériences à la fois universitaires et nationales différentes, mais qui se retrouvent autour de réflexions communes et de projets que l'on espère communs. On est là euh, pour nous faire connaître, également euh, pour dire qu'il se passe des choses chez nous, même si ce n'est pas encore reconnu, et qu'on est là pour intégrer les projets de recherche qui sont euh, au sein de l'OZOA. Véritablement, il y a une petite déconnexion entre la réflexion sur la région océan indien qu'on fait ici dans les îles et la réflexion qu'on peut mener dans le grand océan indien. Alors, il y a un intérêt immense d'être ici pour établir donc des ponts. Voilà. On ne peut s'enrichir intellectuellement qu'à travers les, les échanges, le partage autour d'expériences communes. Ce qui est vécu par les Mauriciens à Maurice est vécu de manière plus ou moins identique, mais en même temps avec certaines différences qui méritent d'être connues par les Réunionnais, par les Malgaches, par les Seychellois et par l'ensemble des gens qui participent à ce, à ce type de conférence. Mozambique. Mozambique. This event began a genuine dynamic of collaboration. It also established the observatory as a portal for all research work in the major fields of the human and social sciences in the Indian Ocean Zone. The observatory's scientific ambition needed a medium and a showcase to give the researchers' studies recognition and visibility. In response to this concern, it launched its journal, Carnet de Recherche de l'Océan Indien, in 2017. Nous sommes en train de finaliser donc le quatrième numéro. Euh, deux numéros sont thématiques. Le premier sur les espaces insulaires de l'Océan Indien, donc les mutations contemporaines. Le deuxième numéro sur réalité et imaginaire maritime dans l'océan indien, euh, auquel s'ajoutent donc deux variants, et le cinquième opus va porter sur Mayotte. Multidisciplinary, digital and free, the journal is gradually becoming established on the region's scientific scene and is giving itself a few more years to be a reference in its research domains.
As the observatory's network and themes have gained in momentum, the number of specialised scientific events has grown. The various laboratories making up the Federation have organised eight of these in 2018 alone. Une manifestation, c'est énorme pour un, pour un laps de temps aussi court. Quand je dis manifestation, j'entends par là colloque, séminaire, rencontre internationale. Donc il y a une multiplication et on peut dire vraiment l'ambition de l'Ozois s'exprime au travers de ces manifestations-là. Au-delà des conférences, il y a aussi la volonté au sein de l'Ozois de laisser une trace euh, écrite. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de conférences font l'objet ensuite d'une publication spécialisée. The Reunionese researchers are already active beyond the island's borders. In September 2018, for instance, they participated in the second Africa-Asia conference in Dar es Salaam and Zanzibar. The observatory's second international conference opens today. This is an important moment for the Federation. Indeed, it concludes an intense period of preparation, but above all, it promises new openings and exciting projects. Alors moi, je suis très enthousiaste à l'idée de cette conférence parce que c'est l'aboutissement de tout un travail d'organisation, de réflexion pour essayer de faire converger des savoirs partant des doctorants, en passant par les spécialistes, jusqu'aux professionnels, dans différentes disciplines, dans les thématiques. Et quand on voit cette convergence d'idées, d'individus tels que laisse apparaître le programme, on ne peut qu'être optimiste, en fait. La fédération avait un premier objectif, la valorisation, l'intensification des travaux de recherche sur les sociétés de l'océan indien. Le second objectif, c'était sa politique scientifique d'internationalisation, d'intensification, de redimension des partenariats internationaux. C'est ce que nous avons fait sur l'ensemble de l'océan Indien. Désormais, l'OZOA est un outil pertinent de connaissance, de compréhension des sociétés de l'océan Indien. Il nous faut continuer sur cette dynamique et c'est la voie que nous allons suivre dans les prochaines années.